Hello everyone, welcome to Computer Science. Today's uh, topic is pointers in C. Our subject problem solving using C. This is a part two video of pointers, and in our previous part, uh, we have discussed about uh, what is a pointer, how to de declare, how to initialize a pointer, um, how to access va pointer variables, then about pointer expression. Oh, okay, this video is a very simple small video and uh, here we are discussing um, just two topics pointers and arrays uh, then another one is pointers and character string so let's start with pointers and arrays uh, when an array is declared but i'm going to pointer and then the pointer means what is a pointer pointer variable it holds the address of another variable Alle. pointer means it points to somewhere every point the point a particular variable the address again the content of the pointer will be the address of another variable so pointer like content okay can you know where are the variable like you know the pointers use it the variables in any other declare in the access in an account look into in the next we are going to discuss about how to um, use this pointers in arrays arrays in Korea arrays in any other pointers you see the pointer in the parimba number of pointer variable or a single variable and a single variable use either to number where a variable in the single variable in the location hold a number to address hold a number to any other particular array in the parimba and the array is a continuous contiguous collection of elements or the homogeneous elements then uh, under a single name alle but array da kattu continuous aitla memory locations aayirikkum avarku common aitla or name aanu undava then continuous aitla address index nu nammal parayum 0 1 2 3 angane aanu index povunnathu app idana array so when an array is declared the compiler allocates a base address and sufficient amount of storage to contain all the elements of an array in contiguous memory locations. But suppose I have an int array, an integer array, I declare it. Then I have an integer array. I suppose size int of five. Then five size of the array, I declare it. If I declare an array, the compiler first change the array to the memory location. So the continuous array, then allocate it to the array. About the layer to contain all the elements of an array in contiguous memory locations. So compiler uh, allocates. Adiyam uh, oru base address ko dukum. Adi your address is thodu. But suppose number thousand dukka ani gil from thousand to this much portion we are reserving for that array. Apa the extra portion we adam in the determine chain na the engine array ke pani an array of into five na anu parayna chena le five ana locations five locations we adam and adil thena dam ka array na thori integer na. Now, we have 2 bytes of integer storage. Then, we have 5 locations and one location is 2 storage. We have 10 storage continuous. We have 1000 and 1010. Now, we have to do this normally. When an array is declared, the compiler allocates a base address, selects a base address, and from that base address, a continuous location. Then sufficient amount of storage to contain all the elements of an array in contiguous memory locations. The base address is the location of the first element of the array. Hmm? Base address means it is the location of first element of the array. The compiler also defines the array name as a constant pointer to the first element. The compiler namkuru uh, array the array in the continuous collection of elements with a under a single name. So, I array the name and a pointer right on a compiler declare in define chain the array the name it has a constant pointer to the first element of the array. And we done no into x equal to 5 uh, equal to x of 5 or oh, the mistake under x equal to 5 a lot of x of 5 on with a uh, incorrect yeah. We will declare the array. Uh, x of 5 is equal to uh, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 locations store in our integer array. Now, we declare the array. We will declare array. We will declare the starting address. We will declare the base address. Then, we will declare the continuous array. We will declare the array. And, we will declare the array. 
പോയിന്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അറിയേണ്ട നെയിമിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പോയിന്റർ ആക്കി വെക്കുന്നത് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാ വൺ ആണ് ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റ് അവിടേക്കുള്ള പോയിന്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് സേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക സപ്പോസ് ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഇൻഡിജ് റിക്വയേഴ്സ് ടു ബൈറ്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് അഡ്രസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ലൊക്കേഷൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡിജറിനും രണ്ട് ബൈറ്റ് വെച്ച് വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ലൊക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും തൗസൻഡ് എന്ന് രണ്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ടായ രണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഫൈവ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് സോ ടെൻ ലൊക്കേഷൻസ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും സോ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ വരെ ആയിരിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഓക്കെ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് അഡ്രസ് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എൻ എക്സ് ഓ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അറിയില്ല അപ്പൊ എക്സിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് അപ് ടു എക്സ് ഓഫ് ഫോർ വരെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ അലൈൻമെന്റ് നോക്കുക നമ്മളെ ബേസ് അഡ്രസ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തൗസൻഡ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാ വൺ ആണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതായത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ദെൻ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് ഈ സിറ്റിജർ റിക്വയേഴ്സ് ടു ബൈക്ക്സ് സോ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു വരെ തൗസൻഡും തൗസൻഡ് വണ്ണും രണ്ട് ബൈറ്റ് വണ്ണിൽ പെടും ആദ്യത്തെ എലമെന്റിന് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന് തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് തൗസൻഡ് ത്രീ ആ രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ത്രീ വന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ദെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഈ ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ത്രീയിലെ ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടെൻ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടി വരാന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ആദ്യം ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് എലമെന്റ്സ് ഇത് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചുള്ള ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എലമെന്റ്സിന് അല്ലേ എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് വൺ എക്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ദെൻ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദീസ് ആർ ദ അഡ്രസ്സസ് ഇപ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് അഡ്രസ് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണുന്നതാണ് അഡ്രസ്സസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അറേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ അറേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റിലോട്ട് ഒരു പോയിന്റർ ബേസ് അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് വർക്കിംഗ് സോ ദ നെയിം എക്സ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റിങ് ടു ദ ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സസ് എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറേനെയും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പോയിന്റ് ടു ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഉള്ള പോയിന്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ പറയുന്നു ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അറേയും പോയിന്റേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ആർ അസൈനിങ് എ പോയിന്റ് കോൾഡ് പി ഇൻ ദ സ്റ്റാർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ പിയിലോട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വാലൻ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യലി അതായത് എക്സ് ഓഫ് സീറോൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് എക്സിലുണ്ടാവുക അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റാർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വാലൻ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ എക്സ് ഓഫ് സീറോൻ്റെ അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ
ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെയ്ൻസ് നല്ല ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് സീറോ അതായത് എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിലായിരിക്കും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒ കണ്ടെയ്ൻസ് നൽ ക്യാരക്ടർ സ്ലാഷ് സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് എത്തി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദ നൽ ക്യാരക്ടർ സോ ആ ഒരു എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വൈൽ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൽ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എറ് പോയിൻ്റ് എറ് ഇനീഷ്യലി പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും ദെൻ അത് നള്ളായോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്ലാഷ് എൻ അതായത് എൻ്റർ പ്രിൻ്റേ വേണം ദെൻ പി ടി ആർ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ആണ് പോയിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എറ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പി ടി ആർ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് അയക്കാം റിട്ടേൺ ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലോ എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് കോഡ് എന്നും വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പി ടി ആർ സീക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പി ടി ആർ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഈ ഹെലോയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിലേക്കാണ് എച്ചിലേക്കാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു വൈൽ പോയിൻ്റ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എച്ച് നള്ളല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ എച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഒരു സ്ലാഷൻ വന്നു കണ്ടോ സ്ലാ പെർസെൻറ്റേജ് സി അതിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സ്ലാഷൻ താഴത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പോയിൻ്റ് ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇയിലോട്ട് പോവും അത് പ്രിൻ്റ് ആവും എല്ലിലോട്ട് പോവും അടുത്ത എല്ലിലോട്ട് പോവും ദെൻ ടു ഒ അത്രയും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹെലോ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ദെൻ അഗെയിൻ പോയിൻ്റ് ഒരു പ്ലസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ എത്തും വയൽ നോട്ട് പി ആർ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നാൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓവരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നള്ളിലോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പി ടി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വിഷ് മീൻസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു വയൽ ലൂപ്പിന് പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എൻഡ് ഓഫ് കോഡ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എൻഡ് ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അറേസും പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് Uh, strings are treated like character arrays and therefore they are declared and initialized as the normal so the strings are treated like character arrays and therefore they are declared and initialized as uh, strings are plain character arrays ayidu kondu normally nammal or character array ta declare cheyindu like char str of 5 equal to good normally ingane aanu cheyaru appo idu ഓരോ ലൊക്കേഷനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് ലാസ്റ്റിൽ നൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദ കമ്പൈൽഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസേർട്ട് നൽ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വി ക്യാൻ യൂസ് എനർ ദ മെത്തേഡ് സി സപ്പോസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് യൂസിങ് പോയിൻ്റ് വാരിയബിൾസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്യാർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ പോയിൻ്റ് ക്യാർ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗുഡ് സോ ഇൻസ്റ്റോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഫൈവ് ഓർ ഇൻസ്റ്റോഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് യൂസിങ് എൻ ആർ എ ക്യാരക്ടർ ആർ എ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദിസ് സ്ട്രിങ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി യൂസ് എ പോയിൻ്റ് ടു സ്റ്റോർ ദ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റ് ക്യാർ സ്റ്റാർ എസ് ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗുഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് എസ് ടി ആർ പോയിൻ്റ് ഇസ് പോയിൻ്റിങ് ടു ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ജി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ നൽ ക്യാരക്ടർ വിൽ ബി ഇൻസേർട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ സ്ട്രിങ് ഫോർ ദ ലിറ്ററൽ and then stores it address in the pointer variable str the pointer str now points to the first character of the string good as so this is what is ha- what happens okay so this good is stored like this with a null character at the end and when we declare like star str is equal to good so str is a pointer to the very first element of good so it is pointing to g str is pointing to the first element g and this is what happens when we use pointers in character so in that we